যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করলেও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কোনো আশঙ্কা নেই বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ তেহরান আগ বাড়িয়ে কোনো সংঘাতে জড়াবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি এর মধ্যে ইরানের সঙ্গে সৃষ্ট উত্তেজনা আর না বাড়িয়ে সংযম প্রদর্শনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে চীন দীর্ঘদিনের যুদ্ধের ক্ষত কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আইএস দমনে মনোযোগী হতে হয় ইরাককে একের পর এক অভিযানের মাধ্যমে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী যখন আইএস নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সাফল্যের মুখ দেখেছে ঠিক তখনই প্রতিবেশী দেশ ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চরম উত্তেজনা ইরাকের সাধারণ নাগরিকদের নতুন করে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে তাদের আশঙ্কা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যকার উত্তেজনা দীর্ঘায়িত হলে ইরাক সহ পুরো মধ্যপ্রাচ্যে এর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে আমাদের দেশ এখনো নানা সমস্যায় জর্জরিত বহু এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী এখনো আইএস এর সঙ্গে লড়ছে এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরান যুদ্ধে জড়ালে আমাদের অর্থনীতি আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে বর্তমান পরিস্থিতি ইরাকের জন্য খুবই বিপজ্জনক কারণ ইরানের সঙ্গে যে কোনো যুদ্ধ সংঘাতের নেতিবাচক প্রভাব ইরাকের উপরও পড়বে তাই আমরা আশা করি যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে কোনো যুদ্ধ বাঁধবে না একই রকম আশা প্রকাশ করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাবেদ জারিফ শনিবার চীন সফর শেষে দেশে ফেরার আগে একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন ওয়াশিংটনের সঙ্গে তেহরানের উত্তেজনা আরও বাড়লেও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বাধার কোনো আশঙ্কা নেই এছাড়াও বিনা উস্কানিতে সংঘাত সৃষ্টির কোনো ইচ্ছা ইরানের নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ চায় না যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র এবং ইরানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত সৌদি আরব রোববার রিয়াদে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে বলেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাতের বিষয়টি নির্ভর করছে ইরানের উপর বল এখন ইরানের কোর্টে উত্তেজনা কমাতে তাদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে তবে সৌদি আরব কখনোই এ অঞ্চলে সংঘাত চায় না শান্তি বজায় রাখার জন্য আমি সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানাবো এদিকে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছে চীন শনিবার চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেয়র মধ্যে ফোন আলাপ অনুষ্ঠিত হয় এতে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা আর না বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান ভেনেজুয়েলার চলমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধানে নরওয়েতে সংলাপে অংশ নিতে ভেনেজুয়েলা তথ্যমন্ত্রী সহ তিন জনের প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো শুক্রবার দেশটির গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি নরের মধ্যস্থতায় সংলাপে বসতে রাজি হলেও কোনো ধরনের প্রতারণা মেনে নেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গুয়াইদো অবশেষে সংলাপে বসতে রাজি হয়েছেন ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গুয়াইদো রাজপথে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলমান বিক্ষোভের পর দেশের প্রধান দুই দল সমাধানের পথে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন কারাকাসবাসী সংলাপের বিষয়ে তারা যেহেতু রাজি হয়েছেন এতে করে বোঝা যায় যুদ্ধ যে কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না দু পক্ষই তা বুঝতে পেরেছেন সমাধানের বিষয়ে আলোচনায় বসা যাচ্ছে এই মুহূর্তে এটাও কম না আলাপ যেখানেই হোক আমরা ইতিবাচক ফলাফল প্রত্যাশা করছি এর মধ্যে শনিবার সরকারি গণমাধ্যমে দেয় এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো জানান সংলাপে অংশ নিতে কারাকাস থেকে তিনজন প্রতিনিধি ইতোমধ্যেই নরওয়েতে পৌঁছেছে সংলাপে বসার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আমাদের তথ্যমন্ত্রী সহ তিন প্রতিনিধি নরওয়ে গেছেন দেশের সংকটে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসায় নরওয়ে সরকারকে ধন্যবাদ জানাই আমি বিশ্বাস করি এ সংলাপ ফলপ্রসু হবে এবং দেশে আবারও শান্তি প্রতিষ্ঠা পাবে এদিকে সংলাপের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছেন গুয়াইদো এ সময় সংলাপে বসতে সম্মত হলেও এ বিষয়ে কোনো ধরনের প্রতারণামূলক চুক্তি মেনে নেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ভেনিজুয়েলার দুপক্ষই নিজেদের অবস্থা অনড় থেকে সংলাপে বসতে প্রস্তুত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশটির বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গুয়াইদো বিশ্বের বহু দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেছেন ইতোমধ্যে এই পরিস্থিতিতে সংলাপ হলেও খুব শিগগিরই সংকটের সমাধান হবে না বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের চীন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য যুদ্ধে দিন দিনই কমছে দুই দেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ধীর গতিতে চলছে আকাশপথে পণ্য আমদানি রপ্তানির হাব হিসেবে পরিচিত চীনের হেনান প্রদেশের ছেংঝৌ শহরের কার্গো কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি কমে যাওয়ায় ফাঁকা হয়ে গেছে বন্দরগুলো 
বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পণ্য সরবরাহকারী চীনা কার্গো কোম্পানির এ ওয়্যারহাউসে নেই আগের মতো কর্মব্যস্ততা ঝেংঝৌ শহরে অবস্থিত এ ওয়্যারহাউসে পণ্যের সেলফগুলো পড়ে আছে ফাঁকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য দু হাজার সালেও র্যাঙ্কিং এ বিশ্বের অষ্টম শহর ছিল ঝেংঝৌ একই বছর এ ওয়্যারহাউস দিয়ে চার লাখ তিন হাজার টন পণ্য কার্গোতে হ্যান্ডেলিং হয়েছিল কিন্তু চীন মার্কিন দ্বন্দ্বে দিন দিনই বাণিজ্যের পরিমাণ কমছে দুই দেশের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এ শহরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই বাণিজ্য যুদ্ধে গত বছর আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে মার্কিন অনেক পণ্য আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে আগে বৃষ্টি ফ্লাইটে ফল আসত এখন কানাডা থেকে সেগুলো আমদানি করছি মার্কিন কৃষি পণ্যের বাজারই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওয়ারহাউস কর্তৃপক্ষ জানায় গেল বছর তাদের আমদানি কমেছে দশ শতাংশ ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে রফতানি শুল্কারোপের কারণে বাণিজ্য চীনের পোশাক খাতেও ধীর গতি এসেছে এক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে কিন্তু পণ্যের দাম বাড়েনি তার উপর শিল্প কারখানা পরিবেশ দূষণ করছে রফতানি খাত পরিবর্তনের চেষ্টা করছি সবুজ শিল্প আর সেবা খাতও প্রসারিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি অর্থনীতিবিদরা বলছেন চলমান বাণিজ্য দ্বন্দ্বের কারণে চলতি বছর কমবে চীনের প্রবৃদ্ধি দু সালে চীনের প্রবৃদ্ধি ছয় থেকে সাড়ে ছয় শতাংশের পূর্বাভাস দিয়েছেন তারা অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের নেতৃত্বাধীন মধ্য ডানপন্থী জোট জয়ের তার প্রান্তে চূড়ান্ত ফলাফল জানতে ভোট গণনা এখনও চলছে তবে শনিবার রাতে নির্বাচনের আংশিক ফলাফল প্রকাশিত হলে টানা দ্বিতীয়বার মরিসনের জয়ের খবর সামনে আসে প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন এই জয়কে অবিশ্বাস্য বলে আখ্যা দিয়েছেন আগামী তিন বছরে দেশকে আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি এদিকে বিরোধী দল লেবার পার্টি নেতা বিল শর্টেন পরাজয় মেনে নিয়ে দলীয় প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচন পূর্ববর্তী জরিপগুলোতে এগিয়ে ছিল বিরোধী দল লেবার পার্টি ধারণা করা হচ্ছিল এবার দেশটিতে পরিবর্তন আসবে কিন্তু না সব ধারণা ভুল প্রমাণ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর লিবারেল ন্যাশনাল জোট ক্ষমতা ধরে রাখল অধিকাংশ আসনের ফল ঘোষণার পর সিডনিতে এক সমাবেশে এই জয়কে অবিশ্বাস্য বলে আখ্যা দেন অজি প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন আবারও প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় দেশবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি বসবাসের জন্য অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের মধ্যে সেরা একটি দেশ আমরা এই স্বীকৃতি অর্জন করতে দীর্ঘদিন চেষ্টা করে গেছি যারা কঠোর পরিশ্রম করেন যারা স্বপ্ন দেখেন যারা চাকরি করেন ব্যবসা করেন বা করতে চান অবসর জীবনে যারা আছেন তাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা কাজ করেছি যার ফলশ্রুতিতে আজ জয় পেয়েছি এদিকে মরিসনের জয়কে মেনে নিয়েছেন বিরোধী নেতা বিল শর্টেন মেলবোর্নে পরাজয় মেনে নিয়ে দলীয় প্রধানের পথ ছাড়েন তিনি আশা প্রকাশ করেন নতুন নেতৃত্বে তার দল আগামীবার ঠিকই ক্ষমতায় আসবে জাতীয় স্বার্থে আমি স্কট মরিসনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পরাজয় মেনে নিয়েছি প্রত্যাশা করি আমাদের এই সুন্দর দেশের একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে মরিসনের হাত ধরে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে পাশাপাশি আমি এও প্রত্যাশা করি যে আগামী নির্বাচনে লেবার পার্টি ঠিকই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে আমরা অতীত পরিবর্তন করতে পারবো না ঠিকই কিন্তু ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করার সামর্থ্য আমাদের আছে ভোটাররা বলছেন নতুন প্রধানমন্ত্রীর রয়েছে নানামুখী চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন অভিবাসী ইস্যু জীবনযাত্রার ব্যয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হতে পারে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে আমরা চাই নতুন প্রধানমন্ত্রী যেন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করেন এবং পরিবেশের বিষয়ে নজর দেন এছাড়া শরণার্থীদের বিষয়ে নীতি গ্রহণ করা হবে এমনটাই চাই অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ববের মতো কেউ একজন দেশকে আগলে রাখবেন এটাই এখন চাওয়া তার নেতৃত্বের তুলনা হয় না শনিবার স্থানীয় সময় সকাল আটটায় শুরু হওয়া ভোট শেষ হয় সন্ধ্যা ছয়টায় দেশটির ছিচল্লিশতম পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রায় এক কোটি চৌষট্টি লাখ ভোটার ভোট দেন দেশটিতে সবার জন্যই ভোট দেয়া বাধ্যতামূলক নয়তো গুনতে হয় জরিমানা ভোট হয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস এর একশো একান্নটি আসনে এছাড়াও ভোট হয় সিনেটের ছিয়াত্তরটি আসনের মধ্যে চল্লিশটি আসনে দুর্নীতির অভিযোগে অস্ট্রিয়ার ভাইস চ্যান্সেলর হাইন্স ক্রিস্টিয়ান স্ট্রাসের পদত্যাগের পর দেশটিতে আগাম নির্বাচনে ঘোষণা দিয়েছেন অস্ট্রীয় চ্যান্সেলর সেবাস্তিয়ান কুর্স বর্তমান জোট সরকারের অন্যতম অংশ স্ট্রাসের নেতৃত্বাধীন কট্টর ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টি সম্প্রতি রুশ বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরকারি প্রতিনিধি দলের যোগাযোগ নিয়ে স্ট্রাসের আলোচনার একটি ভিডিও ভাইরাল হলে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে এর পরপরই পদত্যাগ করেন অস্ট্রিয়ার ভাইস চ্যান্সেলর এ সময় নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়ে স্ট্রাস বলেন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে তার এমন বক্তব্য দেয় ঠিক হয়নি তার কারণে সরকারে যাতে আর কোনো ক্ষতি না হয় সেজন্য পদত্যাগ করেছেন তিনি একই সঙ্গে চ্যান্সেলর কোর্টসকে যত দ্রুত সম্ভব আগাম নির্বাচন দেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন বলেও